Hello, hello. Hello, teacher. Hello, hello. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Good afternoon. Hello. hello. Good afternoon. Bien, muy bien. Hello, teacher. Good hello, afternoon. how are you today? How are you today? Are you happy today? ¿Cómo va su lunes ahorita? Inicio de semana. ¿Cómo vamos? Good. So, so. So, so. So, so, right? Sometimes Mondays are, are very hard. Cuesta empezar a veces la semana, los lunes. Pero aquí estamos. Aquí estamos ya listos para la clase. Monday. Monday. Practiquemos lo que aprendimos la semana pasada. ¿Cómo ponemos la fecha? What day is it today? Vámonos a la pizarra. ¿Qué día es ahora y cómo la escribimos? Veamos. Hacemos ordinal numbers. Empecemos por eso. Today is... Yes. ¿Cómo escribimos la fecha de ahora? Today is... Monday. Yes, Monday. And then we have the month. What month is it? The one that we're in right now. Is it January? April. April? Teacher. Tell me. Teacher, no se escucha bien. No se escucha. Sí, bien despacio su voz. Ok, reviso la conexión ahorita. Gracias por informarme. escucha lejos, quiero ver. Ok, ya cambié de micrófono. ¿Cómo escuchan ahora? Sí, se escucha bien. Yo okay. escucho. No sé los demás. Okay. Bien, estamos. Bien? Ok, perfecto. A veces quizás la conexión falla, hay que volver a desconectar y a volver a conectar, ok. Decíamos la fecha en inglés, Monday, then we have the month, April. Then we have an ordinal number. In this case, is April 4th. 4th, exactly. And then we have the year. Who can tell me the year? We can say 2022. Esa es la manera más fácil de eh, expresar. 2022. Lo leemos de dos en dos. 2022, okay? So Monday, April 4th, 2022. La fecha siempre inicia con el día, mes. Y luego podemos poner los números, ¿ok? En este caso el día que nos corresponde, 4th. And the last one is the year. Monday, April 4th, 2022. So that is the correct way to write the date. Así se escribe entre comas. La fecha, abril 4, ok? O el cuarto. Monday, April 4th, 2024. So, this is just for you to practice pronunciation and ordinal numbers, ok? So, this is it. I'm really happy to see you today. And let's start right now. Section number one, it's over. Vamos ahora con sección número dos. Section number two. ¿Tuvieron oportunidad de practicar en la plataforma? Sí, no. ¿Algún ejercicio que les haya costado, se les haya dificultado? Quiero escucharlos. ¿No? ¿Ningún problema con la plataforma? Si se fijan los ejercicios que están ahí, siempre tienen que ver con los temas que cubrimos. Las clases o las sesiones que tenemos siempre es eh, más que todo para aclarar dudas, para que ustedes expresen y para que estén pues, pendientes de completar las secciones. Veamos, today is our fourth class, clase número cuatro. And now we have section number two. In this section, we are going to talk about uh, parts of the body and sickness y cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, okay? So what's the matter? What's the matter? That is the topic for section number two. What's the matter? 
¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? En este caso, usamos esta expresión para referirnos a eh, qué te pasa, qué sucede, pero más que todo cuando estamos enfermos. What's the matter? Veo que eh, estás triste ahora. What's the matter? Preguntamos para eh, indagar. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Y si es así, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Me duele la cabeza, me duele el estómago o eh, cualquier otra dolencia que tengamos. ¿no? The topic for today is parts of the body. This is class number four. And don't forget my name, teacher Elena Arguita. And here we go. Let's start with this one. So for today, we are going to have, this is very easy. It's a very short tongue twister, but so you can practice the sound of letter V. La letra V. Recordemos que en inglés tenemos dos tipos de sonido diferente para la V. La V, en este caso, eh, con la que escribo big, black, bug, y tenemos la V, que en español le llamamos así. Entonces, sí, su pronunciación es diferente. ¿Ok? Entonces necesitamos practicar ese sonido, el sonido de la V. V. ¿Ok? Tal. El tongue twister que tenemos ahora dice así, es bien corto y la repetición del sonido de la letra B es bien constante. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. Let me repeat. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. Si se fijan, la, el sonido de la letra G es un poco fuerte. La K siempre también lleva un énfasis en la pronunciación. Y sí, creería que son los que más resaltan. La idea es no hacerlo despacio. Primero practiquemos despacio, léanlo para ustedes mismos. Y vamos a ir eh, tratando de... Eh, ir aumentando la velocidad, ¿ok? Y aquí vamos. Déjenme probar otra vez. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. ¿De qué se trata el tongue twister? Si se fijan, we have an animal. ¿Quién es este animal y cómo le llamamos a este animal en inglés? This one. Es un... Bug, bug. What color is this bug? Black, black. Por eso decimos a big black bug. ¿Qué hizo? Tenemos un verbo acá. Beat, beat. ¿Quién sabe qué significa beat? ¿Cuál es el significado de este verbo en inglés? Beat. Beat. ¿Qué es eso? ¿Qué sería entonces el significado de beat a big black dog? Beat sería mordió. Uh -huh. Es un verbo que lo tenemos en pasado. ¿okay? El presente de este verbo es bite. Miren. Bite. Pero acá lo estamos conjugando en pasado. Entonces se convierte en beat. ¿Qué hizo el big black bug? Beat, o sea, mordió a quién? La nariz de un perro negro. Pero el perro no era pequeño, era big, big black dog. ¿A dónde lo mordió? En su gran nariz negra. ¿Ya? Como les decía, a veces... No tiene sentido quizás eh, el tongue twister, pero sí, nos ayuda mucho la pronunciación. Lo repito y luego vamos uno por uno, ¿ok? Para ver de empezar a hablar inglés. To switch to English. No more Spanish. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. 
Ready. Are you ready, class? Yes. No. ¿Cómo sentimos este? Easy, difficult. ¿Cuántas estrellitas del 1 al 5 le daríamos para la dificultad? One, two, three, four, five. ¿Qué tan difícil lo sienten? For me, it's like um, two. Dos de cinco. No tan difícil. Veamos qué tal lo sienten, ¿ok? So, let me start. Siempre los pongo a participar en este caso, como los veo en mi pantallita. Y la primera es Yanira. Yanira is the first one. Can Ayo. you try? <laughs> yes. Hi, teacher. Hi, can you try now? Uh, a big black dog beat a big black dog on his big black nose. Great job. Can you do it faster? Uh, Un poquito más rápido. Uh, a big black dog beat a big uh, I, sorry. Don't worry. A Try big it. black dog beat a big black dog on his big black nose. You did a great, excellent job, Ruth. Now you please go. You can try. Okay. A big black dog beat. <laughs> a big black dog beat a big, big black dog on his big black nose. Great. One more time, Ruth. Faster, faster. Más rápido, faster. Uh, a big black bull beat a big black dog on his big black nose. Okay, you did a great job, Jorge. Now you, go ahead, Jorge. Sorry. A big black dog beat a big black dog on his big Black nose. Wow, you did a great job. Excellent. Great job, Jorge. Ivania, now you. Okay. A big black dog with a big black dog on his big black nose. Wow, that, that was amazing. Amazing, mm -hmm. Ivania. Great job. Elenilson, this is your time. Hi, teacher. Hi. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. Ok, great pronunciation. Todas las palabras las voy escuchando. Si les digo repetir es porque podemos hacerlo más rápido o ya hay algún problemita. Pero great job, Elenison. Lorena, go. Hello. Hello, Lorena. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. Ok, great pronunciation, Lorena. Now you, Glenda. Hi, Glenda. Hi. Go, go ahead. Okay. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. That was amazing. Excellent. Gabriela, now you, please. Oh, hello, teacher. Uh, a big black dog beat a big black dog on his big black nose. Great job. Excellent job. Now, Lupita, it's your time, please. Go. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. Great pronunciation. You did it great. Eden Nilsson. Now you please. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. Okay. I guess this is easier. Creo que a todos les está resultando fácil. Veamos si mañana traemos uno más complicado. Pero no, estamos bien. Rita. This is your time. Go. A big black dog, big a big black dog on his big black nose. Great. Me gusta ese énfasis en la K. Suena muy bien, Rita. Se escucha bien bonito. Black. <laughs> Suena muy bonito. Excellent job, yeah, Rita. Gustavo. Go ahead and try, please. Gustavo. Hello. Hello. A big black, a big black dog beats a big black black dog on his big black nose. Okay, one more time, Gustavo, faster, un poquito más rápido, vamos. Big black dog beats a big black dog on his big... Black? Black nose. Great job, great job, Gustavo, you did it great. Carlos, it's your time, Carlos. A woman, please stop. Okay, okay. My, in the moment where I look at Okay. Uh, big black bob be the big 
Okay, great. Josué, Josué. Hello, Josué. Can you try Hello, it? teacher. Hello. A big black bow beat a big black dog on his big black nose. You did a great. Wow, that was amazing, Samuel. Go ahead, please. No. Do we have Samuel? Guess he's not, right? So who is missing? In falta, who is missing? Nobody, right? So don't forget to practice. This is important for you to practice. Reading out loud. Cuando leemos en voz alta, créanme que funciona bastante para mejorar nuestra confianza y nuestra pronunciación. That is a, uh, that is a topic that we need to practice a lot. Okay, so that's it. So for today, let me ask you, did you have time to go and check the platform? Ya pudimos ir a la plataforma y chequear sección 2? Yes, no? No, si no, pues tomémonos el tiempo. No, verdad, yo sé que a veces es bien complicado, es bien difícil con el tiempo, pero aquí estamos. Section number two. Un tema bien interesante que también nos va a hacer practicar bastante speaking. Here we go. Parts of the body. Parts of the body. And this is the vocabulary, okay? So listen and try to imitate the correct pronunciation. Here we go. Parts of the body. Let's click on play. Listen, please. Just listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Okay, this is the upper part. Empezamos por the head. Head, eye, ear, nose, mouth, foot, and teeth, and chin. Bajemos un poquito más. Aquí vamos. Back, shoulder, chest, stomach, throat. Neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. So that is the vocabulary, okay? Which one do you remember? Si nos vamos para la parte de arriba, okay? We are going to practice. What is this one? The whole this one. Cabeza in English. How do you say that one? Head. Head. How do you say ojos? Eyes. 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 Only one is? Eyes. 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 And then we have eyes. I have a picture, tal vez saben que a veces no se ve claro en video, pero aquí les tengo una imagen para que practiquemos pronunciation. Look, and we are going to listen again. We have this man, wow, he's at the beach. Genial, ¿dónde está? So this part, look, we have 
hair, 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 el cabello, hair. That is part of the body as well. A veces casi no lo pronunciamos, no lo practicamos, pero es muy importante. Head, head. Vamos, clase, head. This one, head. Hair. 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 Head and hair. Ok, en la cabeza. Empezamos desde arriba. Head and hair. Y si no hay... Si se fijan, la H tenía un sonido de J en, eh, como que fuera en español, ¿verdad? So, hair, head. Bien, hair, head. And then we hair. have, I. 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 Or eyes. Let's go. I brow, I brow, I brow, I brow. Es como que digamos ojo primero y luego brow, I brow. So what eyebrow. is the meaning of I brow? Get I brow. Cejas. Cejas, muy bien. Es una combinación de dos palabras, ¿ok? I brow, I brow. Then we have nose, mouth, mouth and mouth. Mouth. Nose. Nose. Mouth. 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 Nose. The TH. Mouth. Very good. La TH suena. Mouth. One more time. Mouth. Mouth. Hmm? Mouth. Okay. Then we have throat. Otra vez tenemos una TH ahí. Throat. 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 Chin. Throat. Chin. 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 Your chin. 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 Very good. Let me repeat again. Let's go back with this one. Esta parte empecemos. Hair. 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 Head. Hair. Hair. Ear. 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 Neck. 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 Tooth. 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 And feet. And it, 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 it. ¿Cuál es el singular y cuál es el plural? Tenemos tooth and feet. Uh -huh. Tooth is singular, it's only one. Feet is the whole eh, group of foot that we have. Feet es plural. Uh -huh. Por eso cuando decimos brush your feet, cepíllate los dientes. No decimos brush your tooth. No, porque ahí estaríamos indicando que es solo uno. Plural es Fit, fit, tooth, el th sound, muy bien, esa es la parte de arriba. Veamos ahora, back, back, back. back. ¿Qué back. sería back? Um, la, um, la espalda. Uh -huh. espalda. Por eso decimos backpack, ¿han escuchado uh -huh. eso? El bolsón, backpack, ok, va en nuestra espalda, back. Back, back. Uh -huh. Shoulder, 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 dos hombros. hombros, bien, shoulder, and then we have chest, chest, that, para chest. los hombres se va a llamar chest, para chest. las mujeres chest. cambia, ok, las mujeres no tenemos chest, no, tenemos breast, ¿Ok? ¿Si ¿Sí está clara esa diferencia? Chest es para hombres y breast Hombre. para yes. las mujeres. Sería entonces la parte del pecho. ¿Ok? Chest and breast. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿okay? <risa> chest and breast. No me vayan a cambiar y decir que los hombres tenemos, tienen breast. Uh -uh. Que las mujeres le llamamos chest. No. Esa sí es algo que nos diferencia. ¿Ok? Chest and breast. Arm, 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 el brazo, arm, 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 and then we have stomach, arm. Stomach. stomach, stomach, bien, si se fijan no hay una E al inicio, por eso no decimos E stomach, no, suena la S al inicio, stomach, stomach, stomach. 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 y esa CH es como una K, stomach, stomach, Uh -huh. Hip. Hip. 
Las caderas. Hip. Wrist. 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 Mano, esto que se mueve, el wrist. wrist. ¿Cómo lo llamaríamos en español? Wrist. Acá. Muñeca. La muñeca. Uh -huh. Wrist. No es dos, no es muñeca. Ajá, se le llama diferente. Muñeca. La traducción sí es literal. Leg. 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 En ni. 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 La K no tiene sonido. Ni. 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 Uh -huh. ni. ni. Very good job. So one more time. Back. 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 Shoulder. Shoulder. Chest. 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 Y para las mujeres, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamamos breast. a esa parte? Breast. 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 Uh -huh. breast. Muy bien. Breast. Arm. Arm. Stomach. 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 Uh -huh. Stomach. Very good. Hip and wrist. Hip, Hip and, and wrist. wrist. Great, muy bien. Leg en ni. Leg en ni. Let's go down. Bajemos un poquito. Elbow, fingers. Hay muchas partes del cuerpo. Créanme que estas son las que podemos observar. ¿okay? Pero hay más las internas. Ese ya es otro tema. ¿okay? Elbow and fingers. Finger or fingers. Elbow. Is this part? Elbow. El codo. Elbow. Elbow. Uh -huh. Elbow. And fingers. También con la mano hay una distinción. Tenemos cinco dedos, pero solo a cuatro les vamos a llamar. Fingers. Y a este le llamamos. Thumb. Thumb. Uh -huh. Bien. Uh -huh. Tom, el dedo gordo, ok, Tom, finger, aquí están, miren, finger, a todos estos se le llaman fingers y el dedo gordo se le llama thumb, ok, o cuando hacemos, eh, tal vez en general, que decimos, tengo cinco dedos, ahí decimos fingers, pero si queremos ser, yes, ¿Escuché algún comentario? ¿No? ¿Preguntas? Si no, continuamos. Hand. 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 Uh -huh. Uncle. Toes and feet. Los dedos del pie no se llaman fingers. Se llaman toes. O singular toe. Toes. También esos tienen nombre diferentes. En español a todos le llamamos dedos. Solo decimos de las manos y de los pies. En inglés no, cambian. Finger, manos. Toes, son para los eh, pies. ¿okay? Y singular y plural también. Foot and feet. Foot and feet. Very good. So, it's time to listen. Let's listen. ¿okay? Escuchemos una vez más. La idea en esta clase es que ustedes no olviden la pronunciación. Here we go. Let's listen. Me indican si se puede escuchar. Unit 12. Yes. How do you feel? Yes. Page 78. Very good. Exercise 1. Word power. Parts of the body. Part A. Listen and practice. I. Hair, head, ear, neck, tooth, teeth, chin, throat, mouth, nose, eyebrow. Back, shoulder, chest, arm, stomach, stomach, hip, wrist, 
leg, knee, ankle, toe, toes, foot, feet, elbow, finger, fingers, Thumb, hand. Very good. So let me stop here. Let me see. I need you to tell me five different parts of the body. Vamos a ir de cinco en cinco y no deben de repetir. A ver si se acuerdan. Empecemos con Alberto. Hi Alberto, tell me Hi. five parts of the body, cinco partes del cuerpo y los demás no deben de repetir otros cinco. Go. Finger, thumb, uh, eyes, okay. nose, um, uh, <laughs> stomach. Stomach, very good. Alberto, mm -hmm. pick one. Escoge a alguien de tus compañeros. Go, escoge a alguien. Mm, <laughs> a Carlos. Go, Carlos. Five parts of the body. Uh, ears, 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 neck, 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 mouth, 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 Uh, Josue, try to say five different parts, but not repeat, not repeating, please. Okay. And Leo, knee, and waist, okay. and hip. In back, back, very good. Okay, who's next? The last one, el último. Mm, sería eh, Lorena. Go, Lorena. Five parts of the body, please. Ya va a ver, oiga. Hairs. Okay, very good. Abrams. Okay, eyebrows. Um, feet. No sé si ya lo dijeron. Yo creo que ese sí, ¿verdad? Mm, I guess no, no. Feet. Yeah, feet, very good. Foot. Foot, okay, continue. Um, arms. Ajá, uh -huh, arms. Como que los dos brazos. Yes, it's plural. Very good arm. Creo que ya están los dos, yes. los cinco. Yes, right. So parts of the body. This is just practice. Clase, cuando nos enfermamos, ya, ¿qué es lo que más nos duele? Serán las manos, por tanto typing a veces, o por tanto ver el celular. Your hair, hair. ¿qué es lo que más les hair. afecta? O son los pies que nos duelen al final de la clase. Your feet, your back. ¿Qué es lo que más? Eh, Hablemos en general lo que más nos duele cuando nos enfermamos o de qué padecemos bastante. Ajá. Okay. In, my case, exactly. yeah. In my case, is my head. Back. My head, yeah. my the back. Sure. The shoulders because of the stress. What else? Ajá, Gaby. ¿Qué es lo más usual por lo que la gente consulta por los dolores que nos pasan? Yes. Stomach. Stomach. stomach, right? Stomach, las incapacidades para el estómago. ¿Qué más? Eh, ardor de los ojos también. Your eyes, exactly. Because you don't have eh, glasses o porque mucho pasamos frente a la pantalla, exactly. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que más se consulta. ¿Saben que En esta modalidad, bueno, yo que estoy ahorita full trabajando desde casa, sí he visto nuevas dolencias. So, wrist, my wrist. Me duele bastante, bastante. Wrist. Yes, root. ¿Qué más? Root. El dolor de los 
serpientes. Tuts, okay, mm -hmm. very good with your faith. Very good, but the most common one, you estaba leyendo una encuesta de las incapacidades. ¿Cuál es la que más se presenta? Y sí, la que más tiene un porcentaje elevado es la cabeza, headache. La cabeza, el dolor de cabeza por la nueva eh, modalidad de trabajar mucho frente a una pantalla, headache. Y la segunda, ¿cuál creen que era? Me, me sorprendía bastante. Lo garganta, más... ¿cómo sería? Ajá, ahí garganta. vamos. Throat. Throat, el dolor de garganta, so. pero es más que todo por eh, las gripes y todo. La semana pasada igual yo anduve con gripe por cinco días, créanme que fue bien difícil para mí dar clases. Y quizás por ahí me vieron tosiendo algún día, pero sí, throat es lo que más afecta y las incapacidades laborales son las que más se presentan. Throat en headache, okay? y ya luego sí, una lista enorme. But it's interesting, it's interesting to know why. We always have to do that we are exposed to a lot of things, right? The screen, the excess, or the change of the climate. So, how do we talk about that? What hurts, what hurts? It's a topic that we have to learn to use because it's something that happens, okay? It's a daily life topic, right? So, this is the second topic, and today we're going to use the vocabulary que ya estamos repasando parts of the body, pero lo vamos a combinar para hablar de enfermedades. Así que, watch this video, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, so look at this conversation. What is the topic for this conversation? I feel, I feel home. homesick. And what is the meaning of homesick? Me siento que home sick. Yes, and look at this boy. Where is he from? De donde es? From? Japan. Japan. So maybe he's bro, está en otro país, so what's the matter? No le duele el estómago, la cabeza, no. So, I feel homesick. And Brian is having a conversation with Kenichi. Kenichi, Brian and Kenichi. And the conversation goes like this. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good. Primera expresión para decir que no nos sentimos bien. I am not so good. No me estoy sintiendo bien. I'm not so good, actually. En realidad, no estoy bien. Why? What's the matter? Tal cual se llama nuestra sección número dos. What's the matter? Okay. Una pregunta para indagar. ¿Qué te pasa? What's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? Well, I have a headache and a bad back cake. Headache and back cake. Un dolor de cabeza y un dolor de espalda. Maybe you have the flu. Maybe you have the flu. Tal vez tienes gripe. Mm, no. I think. I just feel a little homesick for Japan. No creo que tenga gripe. ¿Qué me pasa? Yo pienso que solo me siento un poquito homesick for Japan. Extraño Japan. Japan in this case. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already i feel better already so look 
terminemos de ver el video y explicamos un par de vocabulario que vamos a utilizar en la conversación. Here we go. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. Fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun. The flu. The flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula. Subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example, I feel homesick. The subject is I. Then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective, homesick. Or it can be any of these adjectives towards the right. Okay, but let's go to practice, you know? I feel... Si se fijan, a veces ponemos la regla o la estructura, pero es más fácil cuando nos acostumbramos a utilizarla sin estar pensando cómo es que va la regla, porque si no se nos olvida, okay? So, I feel... I have, that is what we are going to use right now. I feel and I have. Usando las más comunes, enfermedades más comunes. I feel and I have. Son expresiones que utilizamos para expresar. So, what's the matter? Let's repeat. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué significaría entonces? What's the matter? ¿Qué te pasa? ¿Qué te What's pasa? the matter? Uh -huh. ¿Qué pasa? Pero solo lo ocupamos para cuando queremos indagar sobre enfermedad. What's wrong? What's wrong? What's the matter? What's wrong? Y cuando utilizamos esas dos expresiones, look, we are going to use this formula. I have, and then we have this... Uh, This combination, miren, tenemos para formar en la mayoría de casos, vamos a agregarle al final ache, ache que significa dolor, ache, stomach, cake, head, cake. Hagamos una combinación, miren, escribimos estómago y le agregamos ache, suena esto significa dolor y suena ache. Stomach cake. Cabeza. Dolor de cabeza en inglés. Miren. Head plus ache. Headache. Dolor de dientes. Dientes más ache. Uh -huh. Y así pueden ser algunos, ¿ok? Los más comunes. Dolor de estómago, de diente, de cabeza, ¿ok? 
de espalda, de oído. Okay? Acá tenemos en la primera columna, if you notice, some example. Using ache, backache, ear ache, headache, stomach ache, and toothache. Enfermedades que terminan con ache, o sea, con dolor. And then we have some others. Tenemos otras que no se les combina eso. A cold, a cough, fever, a fever, the flu, and sore throat, dolor de garganta. Sore throat, sore throat. So we are going to practice in this class using these examples, okay? So what's the matter? I have a, I have a, so let me start. Vamos a utilizar, I have a. Primer ejercicio, I have a. Let me see, Lorena, what's the matter? What's the matter? Empecemos con este. What's the matter, Lorena? I have a. What's the matter? I have a. Yes, your microphone. I have a vacation. Vacation. Very good. Ache. Acuérdense que suena como ache. Se lo escribimos. Ache. Okay. Ache. Ache. Algo así me suena a mí. Ache. Ache. Pongamos esto. A veces nuestro cerebro nos traiciona y queremos leerlo como en español. No, no es H, no, ache, ache. Ache. Bien. So, what's the matter, Ruth? What's the matter? Practiquemos con esto. What's the matter? I have a... I have a... Irish. I... Mm -hmm. Ear. Ear. Earache. Earache. Yes, earache. Yes. Well, muy bien. I have a earache. Let's continue. What's the matter? Uh -huh. Uh -huh. Continue. Otra vez, Ruth. What's the matter? I have. I have a earache. Ear. Ear. Ache. Ear. 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 Ache. E X X. Me cuesta. Yo sé que cuesta. Al inicio cuesta la pronunciación, pero aquí tenemos ache. Ache. Muy bien. Otra ache. vez. Ear ache. Ear ache. There you go. Muy bien. You did a great job. Ear ache. Dolor de. ¿Qué sería? Dolor de, de qué? De cabeza. Oído. De oído. De oído, muy bien. Ear ache. Jorge, what's the matter, Jorge? I have a headache. Bien, headache. 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 And what is that? ¿Qué sería eso? I have a. Me duele la cabeza. Duele la sí, cabeza. O tengo dolor de cabeza. Mm -hmm. Headache. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza. Yo tengo. Dolor de cabeza. I have a headache. I have a headache. Gabriela, what's the matter? What's the matter? I, I have a, a stomach. Stomach cake. A stomach cake. Very good. Decimos estómago, stomach. Stomach cake. cake. Bien, stomach cake. Stomach, stomach cake. cake. Very good. And Nilsson, what's the matter? What's the matter? I have a toothache. I have a toothache. Toothache. Very good. Toothache. Me duele el. Serían todos los dientes o un solo diente? How many? Un diente. Yeah, just one. Very good. I have a toothache. It's just one. Just one. 
Janira, what's the matter? I have a cold. I have a cold. And what is a cold? What is that? Eh, gripe. Gripe. Very good. So how do we say tengo gripe? I have. O resfriado. Podría ser resfriado también. Exactly. ¿no? Resfriado mm -hmm. o a cold. Yeah, that's the same. Same expression. Very good. Un resfriado. Mm -hmm. A cold. A cold. Very good. So, Glenda, what's the matter? Next one. What's the matter? I have a cough. A cough. And what is that in Spanish? Yo tengo? It's tos. Tos. Tengo tos. I have a cough. Sometimes it's a combination. Se han fijado que a veces tenemos tres síntomas o tres combinaciones. A cold, a cough, and sore throat. Mm -hmm. Sometimes we can express more than one. But that's okay. Very good. Ivania, what's the matter? I have a fever. I have a fever, a fever. In Spanish, how it could be? I have? Tengo fiebre. Tengo fiebre. I have a fever. Very good job. Guadalupe, what's the matter? I have the flu. I have, I the, have, flu. I have the flu. And what are some of the symptoms? ¿Cuáles son algunos de los síntomas cuando tenemos gripe en general? Flu. Mm, eh, I have a fiebre. Um, fever. Muy bien. ¿Quién mm -hmm. le puede ayudar? ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Headache. Headache. Yes. Fever. Oh, oh, and oh, oh, Very good. So it's a combination of symptoms. Estos son symptoms, okay? Symptoms. So I have a headache, a fever, and sore throat because I had the flu. And the last one, what's the matter? Let me ask Rita, what's the matter? I have a sore throat. I have a sore throat. Very good. No. I have. I have. Very good. So what if we want to express? Eso es para decir lo que yo tengo. Lo que tengo. Okay. So I have a. I have a. In the other case, utilicemos la expresión I feel. I feel. Okay, me siento, y aquí tal vez no decimos en sí la enfermedad, sino que me siento mal, me siento mejor, no me siento bien. I feel sick, I feel better, I don't feel well. Okay, this is the case. How are you? How do you feel? I feel sick, I feel better, I don't feel well. Okay, so... Tell me, Alberto. ¿Cómo se diría si otra persona te, tiene algo? En este caso, digamos, ¿cómo le preguntaría? Porque vos te... Ajá. ¿Cómo le preguntaríamos o cómo responderíamos? Digamos, la pregunta siempre, what the, ma the matter? The matter digamos, hablando en tercera persona, también. Bien, si se fijan, estamos utilizando el simple present, el presente simple. Entonces... Ahorita voy con mi pizarra. Bien. So, what's the matter? Le preguntamos. Eh, a Jorge le duele la cabeza. Digamos, what's the matter? Y queremos decir, ¿qué le pasa a Jorge? What's the matter? Para mi caso, I, you, we and they. Vamos a decir. Miren, I, you, win they, I have a headache, you have a headache, we have a headache, or they have a headache. For the third person, he, she, and it. Utilizamos ya no el verbo have, sino que se convierte a la tercera persona en has. And then the same, okay? What's the matter? He has a headache. 
What's the matter? She has the a question headache. Is, mm -hmm. the la question? pregunta sería la misma, ¿ok? Eh, sería como, what's the matter, Jorge? O así terminaría. O preguntemos antes. Jorge, what's the matter? No, pero si preguntamos, si yo le preguntara a usted, ¿qué le pasa a Jorge? Ah, vaya, si le preguntamos directamente a Jorge, pongámoslo así, Jorge, what's the matter? Pero si le preguntamos qué le pasa a Jorge, muy bien, miren. What's the matter with Jorge? Están ustedes platicando, ven que hoy no se presentó a trabajar Ivania. ¿Qué dirían ustedes? En what's the matter with Ivania? Eh, what's the matter with Gabriela? Veo que está un poco apagada ahora. Okay? She has a headache. No hagan bulla, por favor. She has a headache. What's the matter with Glenda? Oh, she has a headache. What's the matter with... Y así, ¿ok? ¿Qué le pasa a? What's the matter with? Ahí nos estamos refiriendo y para preguntar de alguien más. ¿Qué le pasa a? Class, ¿está clara esta parte? Dime, Jorge. Teacher, Dígame. En, entonces ya para preguntar en tercera persona solo le agregamos el with. Sí, para preguntar sobre alguien más. Alguien más. Alguien más, ok. Si estamos preguntando directamente a la persona, solo mencionamos su nombre. What's the matter, Ruth? Estaríamos preguntando, ¿qué, ¿qué le pasa, Ruth? What's the matter, Ellen Nilsson? ¿Ya? Y en este caso, cuando respondemos personalmente, está acá, I have a headache. Y si hablamos ya de las demás personas, usamos you, we, and they, or he, she, and it. It también es válido porque podemos hablar de en nuestras mascotas, tal vez, ¿verdad? It, it. Por eso usamos it. ¿Está clara esta parte, chicos? It. Yes. ¿Cómo preguntamos sobre alguien más o cómo le preguntamos a alguien más? What's the matter? Yes, no. Les voy a compartir esta imagen que puse aquí. Se las comparto también en el grupo para que ustedes puedan practicar. What's the matter? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta más común. ¿no? What's wrong? What's wrong? Pero la más utilizada es What's the matter? What's the matter? Okay. And we have negative adjectives and positive adjectives. Tres minutos. Practiquemos esto. I feel. I feel horrible. I feel horrible. I feel awful. ¿Saben qué es awful? ¿Qué significa eso? Horrible, awful, terrible, and miserable. Wow, miren este tipo de adjetivos. Es para cuando estamos enfermos. Horrible, awful, terrible, and miserable. All of them are negative. For example, no sé si alguno le, le, le dio COVID. COVID. Dicen que es horrible. You feel horrible. Awful es lo mismo, es negativo. Es sentirme terrible también. Awful and terrible are synonyms. Son sinónimos, ¿ok? En this one, este sí es bien, es bien dura. Miserable, miserable. No sé qué tipo de enfermedad nos hará sentir miserable. Wow. And then we have fine. I feel fine. I feel great. I feel terrific and fantastic. ¿Qué es terrific, class? Terrific. Palabras que tal vez no conozcamos ahorita. Terrific and awful. Son las que más. What is terrific? ¿Es positivo o negativo? Positive. ¿Y cómo traducimos eso? I feel terrific. Espectacular. Mm -hmm. Ok. Like fantastic. <laughs> like fantastic. Very good. Some synonyms. Very similar uh, meaning. I feel fine, great, terrific, and fantastic. So, 
how do you feel today, class? How do you feel today? Don't say fine. Utilicemos las que aprendimos, okay? How do you feel today? How do you feel today? Negative or positive adjectives? Do you feel horrible today? Awful, terrible, miserable, all right? So how do you feel today? Fine. I feel fine. I feel fine, muy bien, muy bueno. I feel fine, yes. Anybody else? How do you feel today? Ellen Nielsen, how do you feel great. Today? I feel great, excellent. Any other? I feel terrific. I feel terrific, excellent. Glenda, how do you feel today? I feel Teacher. great. Yeah. Yes, you tell me. How do you say fabuloso? Fabulous. 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 Fab uh -huh. ah. fabulous. I feel fabulous today. Okay. So that's Lorena, it. es palabra de mi compañera Lorena. <laughs> really? Patentada por Lorena. Utilicémosla en inglés ahora. I feel fabulous. I feel great. So, mañana lo primero que les pregunto, ¿cómo se sienten? Y no me digan, I feel fine. I'm fine. No. Hay muchos otros adjetivos que podemos utilizar. Ok, clase. Les comparto en el grupo esto para que puedan tenerlo ahí a la mano en su chat. Y nos vemos cuando. Tomorrow. 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 I hope you have a great day. Espero que tengan un muy buen día y que se sientan great. Terrific today, okay? So, bye. see you tomorrow. Bye. Have a great afternoon. Bye bye, bye. class. What a pleasure. Bye. 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 Bye.